வணக்கம் வந்தனம் சுஷ்வாகத்தம் வெல்கம் டு ஜெயாட்டி வழங்கம் சுவையோ சுய நிகழ்ச்சிக்கு நிறைய வித்தியாசமான சமையல் பண்ணிட்டு வந்துட்டுருக்கோம் இன்னும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக எளிமையாக சுவையாக நம்ம சுயோ சுய நிகழ்ச்சியில் ஒரு கத்திரிக்காய் வச்சு கத்திரிக்காய் மல்லி குழம்பு இது மசாலான்னு சொல்லலாம் குழம்புன்னு சொல்லலாம் கொத்தி கிரேவியாக இருக்கும் கத்திரிக்காவும் மல்லி மல்லின்றது கொத்தமல்லி வச்சு ஒரு அருமையான ஒரு கிரேவி செய்யப்படும் இந்த கத்திரிக்காய் மல்லி குழம்பு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருள் நம்ம என்னென்னு பார்ப்போம் கத்திரிக்காய் கால் கிலோ வெங்காயம் ரெண்டு கை தக்காளி பழம் ரெண்டு கை கொத்தமல்லி ஒரு கட்டு பச்சை மிளகா மூணு நம்பர் தேங்காய் ரெண்டு பத்த சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் கருவேப்பில ஒரு கொத்து காஞ்ச மிளகா ரெண்டு கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் வெந்தயம் ஒரு டீஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் தனியாத்தூள் மூணு டீஸ்பூன் பெருங்காயம் அரை டீஸ்பூன் புளி அரை எலுமிச்சிங்க அளவு இஞ்சி பூண்டு அரை ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஒரு குழி கரண்டி உப்பு தேவையான அளவு இப்போ கத்திரிக்காய் மல்லி குழம்புன்னு சொல்லலாம் கிரேவின்னு சொல்லலான்னு சொன்னேன் அந்த கத்திரிக்காய் மல்லி குழம்ப எப்படி செய்யணும்னு பார்ப்போம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடுகு உளுத்தம் பருப்பு காஞ்ச மிளகாய் கருவேப்பிலை வெந்தயம் பெருங்காயம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் போட்டு தாளிக்கிறோம் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு காஞ்ச மிளகாய் வெந்தயம் பெருங்காயம் கருவேப்பிலை அதை போட்டு நல்லா தாளிச்சிடுறோம் வெங்காயத்தை போடுறோம் சின்ன வெங்காயம் தான் இன்னும் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா வதக்கிடறோம் இஞ்சி போட்டு போடுறோம் தக்காளி பழத்தை போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் தெரியாத போட்டு வதக்கிடறோம் இந்த கத்திரிக்காயை போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு உப்பு போட்டு வேக வச்சிடும் கத்திரிக்காயை புளி தண்ணி அரை அரை எலுமிச்சிங்க அளவு புளியை ஒரு அரை கிளாஸ் தண்ணி விட்டு நல்லா புளி த திக்காக கரைச்சிட்டு அந்த புளி தண்ணியும் அந்த கத்திரிக்காயில் விட்டுறோம் நல்லா கொதி வருது கத்திரிக்காய் நல்லா வெந்து போகுது இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொத்தமல்லி தேங்காய் சீரகம் பச்சை மிளகாய் இது நாளைத்தையும் போட்டு மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கோம் அந்த விழுதையும் போட்டுருவோம் கடைசியில் போடுறோம் ஒரு கொதி வந்த பிறகு அந்த பச்சை வாசனை போன பிறகு அந்த கத்திரிக்காய் மல்லி குழம்பு இறக்கிடறோம் சாதத்தில் போட்டு பிசைஞ்சு சாப்பிட்டாலும் சரி அதே மாதிரி இட்லி தோசையோடும் சரி சப்பாத்தியோடும் இந்த கத்திரிக்காய் மல்லி குழம்பு கலக்கலாக இருக்கும் இப்போ அது எப்படி செய்யுது நம்ம பார்ப்போம் என்ன ஊற்றியாச்சு ஏன்னா சூடாகிடுச்சு இதில் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு காஞ்ச மிளகா பெருங்காயம் வெந்தயம் போட்டு அழைச்சிடலாம் இது சிவந்து வரணும் இப்போது இதை தாளித்தது கடுகு காஞ்ச மிளகா உளுத்தம் பருப்பு பெருங்காயம் வெந்தயம் கடைசியாக கருவேப்பில் இதில் ரெண்டு கை வெங்காயம் போட்டோம் போட்டு நல்லா வதக்கிடலாம் இந்த கத்திரிக்காய்னு சொல்லும்போது எந்த மாதிரி கத்திரிக்காய் இந்த குழம்புக்கு நல்லாயிருக்கும் சாதாரணமாக இந்த குட்டி கத்திரிக்காய் நீல கத்திரிக்காய் சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த காம்பு மாத்திரை எடுத்துகிட்டு அந்த நாளை கட் பண்ணணும் தனியாக எடுத்துடக்கூடாது அந்த கத்திரிக்காய் முழு கத்திரிக்காயாகவே இருக்கணும் இந்த நீல கத்திரிக்காய் சாப்பிட்றதுக்கு வெண்ணை மாதிரி இருக்கும் வேகும்போது நல்லாயிருக்கும் இந்த கத்திரிக்காய் வந்து பச்சை கத்திரிக்காய் போட்டிங்க அப்படின்னாலும் சரி பெரிய கத்திரிக்காய் போட்டாலும் அந்த டேஸ்ட் இதுக்கு வராது ஸோ அதனால் இந்த கத்திரிக்காய் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுதான் வந்து டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த கத்திரிக்காய்னு சொல்லும்போது ஒரு நல்ல ஸ்டஃப்டு கத்திரிக்காய் நம்ம சொல்லலாம் இதே மாதிரி நாளாக கட் பண்ணிக்கோங்க கத்திரிக்காயை கத்திரிக்காயை வந்து நாளாக கட் பண்ணுறோம் இது உள்ள தேங்காய் சோம்பு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு ஒட்டை ஒட்டை அரைச்சி பச்சை மிளகாய் காரத்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தி வச்சு உள்ளே ஸ்டப் பண்ணிடணும் எண்ணெயை ஊற்றிட்டு கொஞ்சமாக வெங்காயத்தை ஊற்றிட்டு அப்படியே ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டு மீதி அந்த மசாலையும் கொட்டிவிட்டு மூடி போட்டுடணும் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு நிமிஷத்தில் அந்த கத்திரிக்காய் அழகாக வெந்துடும் அதோடு சாப்பிடும்போது இந்த தேங்காய் மசாலாவோடு சாப்பிடும்போது இந்த கத்திரிக்காய் சாப்ஸ்னு சொல்லலாம் கலகலாக இருக்கும் இப்போ இந்த வெங்காயம் வந்து முக்கால் பாகத்துக்கு மேலே வதங்கிடுச்சு இதில் இஞ்சி பூண்டு ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு அறுவை போட்டோம் இப்போது தக்காளி பழத்தை புழிஞ்ச மாதிரி போடுறோம் ரெண்டு கை தக்காளி பழம் போட்டு நல்லா வதக்கிடலாம் இப்போது இந்த தக்காளி பழம் 
வெங்காயம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் இதில் மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் போட்டிருக்கோம் நான் ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சொல்லியிருக்கேன் மூணு பச்சை மிளகாய் அரைக்கிறது சொல்லியிருக்கோம் அதனால் உங்களுக்கு காரம் கம்மியாக வேணும்னா இந்த மிளகாத்தூள் இதை நீங்கள் ஒரு டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் இல்லை ஒன்றரை டீஸ்பூன் போட்டாலும் சரி இந்த ரெண்டு டீஸ்பூன் போடும்போது கொஞ்சம் காரம் இருக்கும் இந்த காரத்தோடு சாப்பிட்றது குழம்பு வந்து டேஸ்ட் அட்டகாசமாக இருக்கும் ஸோ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போது மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் தனியாத்தூள் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு இந்த ஸ்டேஜில் கத்திரிக்காய் போட்டுலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுக்கலாம் கொத்துக்கு கிரேவியாக வரட்டும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ உப்பு போட்டுலாம் மிக்ஸ் பண்ணிப்போம் கத்திரிக்காய் வேகணும் அதுக்கப்புறமா நம்ம கடைசி நம்பர் போகிறோம் புளி கொத்து போகிறோம் புளி தண்ணியை அதே மாதிரி அரைச்சி வச்சுருக்க கொத்தமல்லி தேங்காய் சீரகம் பச்சை மிளகாவை இதில் ஊற்ற போகிறோம் அது இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கொதி வந்த பிறகு கொஞ்சம் பச்சை பச்சை கொத்தமல்லி கருவேப்பிள்ள மேலே போட்டு இறக்கிட்டோம்னா சூப்பரான கத்திரிக்காய் மல்லி குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இது வெந்து வரவங்களும் வில் கோ ஃபார் அ ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக் வெல்கம் பேக் டு ஜெயாட்டி வழங்கும் சுய சுயநேற்றிக்கு கத்திரிக்காய் மல்லி குழம்பு என்ன ஊற்றணும் கடுகு உளுத்தம்பருப்பு காஞ்ச மிளகா வெந்தயம் பெருங்காயம் கருவேப்பிலை தாளித்தோம் வெங்காயத்தை போட்டு வதக்கணும் இஞ்சி போட்டு போட்டோம் தக்காளி பழத்தை போட்டு வதக்கிட்டு மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் தினத்தூள் போட்டு கத்திரிக்காயை போட்டு உப்பு போட்டு தண்ணி விட்டு வேக வச்சிட்டோம் நல்லா வந்துடுச்சு கத்திரிக்காய் வெந்த மாதிரி வந்துடுச்சு மசாலா நல்லா திக்காகிடுச்சு இதில் இப்போது புளி தண்ணியை நம்ம கரைச்சி வச்சுக்கோம் அரை எலுமிச்சிங்க அளவு புளி தண்ணி கரைச்சி வச்சுருக்கோம் அந்த புளி தண்ணியை திக்காக ஊற்றிடும் ஒரு கிண்டு கிண்டிடும் உப்பு பார்த்துக்கோங்க கத்திக்க நல்லா வெந்து வெந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு இப்போது இதை வந்து கொத்தமல்லி தேங்காய் பச்சை மிளகாய் சீரகம் பச்சையாக மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கோம் அந்த கலவையை லேக் பண்ணிடுறோம் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றுக்கலாம் இப்போது இதையும் ஊற்றிடலாம் ஒரு கிண்டி கிண்டிக்கலாம் ஒரு திக்கு கிரேவி மாதிரி வந்துச்சு பாருங்கள் ஒரு கொதி வரணும் உப்பு பார்த்துக்கோங்க இதை நீங்கள் நினச்சி பார்த்துக்கோங்க தோசையோட இட்லியோட சப்பாத்தியோட சாத்தில் போட்டு பெசஞ்சு சாப்பிட்றதுக்கு எப்படி இருக்கும் அந்த திக்கு கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு ஒரே ஒரு சின்ன டிப் இதில் சீரகம் கொஞ்சம் கம்மியாக போட்டுருக்கோம் நான் ஒரு டீஸ்பூன் சொல்லியிருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் போட்டால் போதும் அதுக்கு மேலே போட்டிங்கன்னா அந்த கிரேவி வந்து சீரக வாசனை அடிக்கும் அதனால் சீரகத்துக்கு ஒரு குணம் வந்து வாசனை தீ கொடுத்துடும் அதனால் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் போட்டால் போதும் நல்லா கொதி வருது இந்த ஸ்டேஜில் பச்சை கொத்தமல்லி கருவேப்பில் போட்டலாம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு வாட்டி எப்படி செய்து பார்த்துரும் எண்ணெய் ஊற்றுறோம் கடுகு காஞ்ச மிளகா உளுத்தம்பருப்பு பெருங்காயம் கருவேப்பில் வெந்தயம் தாளிச்சுட்டு வெங்காயத்தை வதக்குறோம் இஞ்சி போட்டு போடுறோம் தக்காளி பழத்தை போட்டு வதக்கிறோம் கத்திரிக்காயை நாலாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதாவது தனியாக எடுக்காமல் அந்த காம்போடு கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதே போட்டு நல்லா வதக்கிறோம் உப்பு போட்டு தண்ணி ஊற்றி நல்லா காய வேக வச்சிடறோம் கொத்தமல்லி தேங்காய் 
சீரகம் பச்சை மிளகாய் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் புளி தண்ணியை கரைச்சி வச்சுருக்கோம் அந்த கத்திரிக்காய் வெந்த பிறகு புளி தண்ணியை சேர்க்கணும் அதுக்கப்புறம் அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் பச்சை மிளகாய் சீரகம் போட்டு தேங்காய் பதி வச்சு அரைச்சி வச்சுருக்கோம் அதையும் சேர்த்துடும் பச்சை கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை தான் தலையில் கொட்டிட்டு ஒரு கிண்டு கட்டிட்டோம்னா சூப்பரான கத்திரிக்காய் மல்லி குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நீங்கள் சாதத்தில் போட்டு பெஸ்ட் சாப்பிட்டாலும் சரி தோசை இட்லியோடய சப்பாத்தியோட கலகலாக இருக்கும் பொங்கலோட சூப்பராக இருக்கும் இது நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் கத்திரிக்காய் மல்லி குழம்பு பார்த்திங்க இது எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் இதுக்கு அடுத்த ஐட்டம் நம்ம செய்ய போகிறது கோழி வறுத்த கறி அந்த கோழி வறுத்த கறி செய்கிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நம்ம என்னென்னு பார்ப்போம் கோழி அரை கிலோ பட்டை ரெண்டு லவங்கம் ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் ஆறு நம்பர் தனியா ரெண்டு காய் மிளகு நாலு டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் அரை டீஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு நாலு டீஸ்பூன் வெங்காயம் ரெண்டு கை தக்காளி பழம் ஒரு கை இஞ்சி பூண்டு அரவை ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் தனியா தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் கருவேப்பில் ரெண்டு கொத்து உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஒரு குழிக்கரண்டி இப்போது கோழி வறுத்த கறியை எப்படி செய்யணும் பார்ப்போம் முதல்ல வறுத்து அந்த பொடி பண்ணுற ஐட்டம்ஸை பார்த்துருவோம் காஞ்ச மிளகா தனியா மிளகு சோம்பு சீரகம் கருவேப்பில் கடலைப்பருப்பு எல்லாத்தையும் போட்டு ஒன்றா வறுத்து பொடி பிற வச்சுக்கணும் அது கூடிய பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் அதையும் வறுத்து பொடி பிற வச்சுக்கணும் ஒன்றா தாளிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் ஊற்றுறோம் வெறும் கருவேப்பில் தாளிக்கிறோம் வெங்காயத்தை வதக்கிறோம் இஞ்சி போட்டு வதக்கிறோம் வெங்காயம் ரெண்டு கை தக்காளி போல் ஒரு கை தான் இஞ்சி போட்டு வதக்கணும் தக்காளி பொருத்த போட்டு நல்லா வதக்கிறோம் அதுக்கு முன்னாடி அந்த கோழியில் அந்த கோழியில் மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் தனியா தூள் போட்டு கொஞ்சம் உப்பு போட்டு பரட்டி வச்சுக்கிறோம் அந்த கோழி போட்டு நல்லா வதைக்கிறோம் உப்பு போட்டுறோம் உப்பு காரம் பிடிக்கிது கொஞ்சம் தண்ணி தெளிக்கிறோம் நம்ம நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கோம் கோழி வேகத்துக்கு டைம் பார்த்திங்கன்னா ஏழு நிமிஷம் கோழி வெந்துடும் ஆறாவது நிமிஷம் நம்ம பண்ணுறோம் நல்லா வதைக்கிறோம் அந்த அரைச்சி வச்சுருக்க பொடி இருக்கு இல்லையா அது மசாலா வறுத்தக்கறி மசாலா அதாவது கடலைப்பருப்பு மிளகு சீரகம் சோம்பு கருவேப்பில் பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் காஞ்ச மிளகாய் தனியா எல்லாத்தையும் வறுத்து வச்சுருக்கோம் அந்த பொடியும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடணும் ஒரு திக்கு கிரேவி அது ட்ரையாக இருக்கும் ஒரு ஒரு சிக்கன்லேயும் வந்து செண்டு மாதிரி அந்த மசாலா ஒட்டிக்கும் சப்பாத்தியோட கலக்கலாக இருக்கும் அதே மாதிரி தோசையில் தடவி சாப்பிடும்போது சூப்பராக இருக்கும் உப்புமாவில் செட் சாப்பிடும்போது கலக்கலாக இருக்கும் சாம்பார் சாதத்தோட அதாவது நான் எப்பவுமே சொல்கிறது உண்டு மிளகாய் கிளி போட சாம்பாரோட சாப்பிடும்போது மார்பிளாஸாக இருக்கும் பருப்பு ரசம் பருப்பு கீரோடைய சாப்பிட்டிங்கன்னா ஒண்டர்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ அந்த கோழி வறுத்து கறியை செய்கிறது எப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ கடாயை வச்சாச்சு இதில் தனியா தனியா ரெண்டு கை மிளகு கடலைப்பருப்பு சோம்பு சீரகம் பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் கருவேப்பில் காஞ்ச மிளகாய் இதை போட்டு முதல்ல வதக்கிடும் சாதாரணமாக இந்த பொடி பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த வறுத்துக்கறிக்கு தேவையான பொருள் இது 
ஒரு நல்ல சாம்பார் அரைச்சி விட்ட சாம்பார் ஹோட்டலில் இருக்கிற மாதிரியே சாம்பார் வேணும் அப்படின்னா இதே மாதிரி எட்டு காஞ்ச மிளகா ரெண்டு கை தனியாக நாலு டீஸ்பூன் மிளகு தோரம் பருப்பு நாலு டீஸ்பூன் கடலை பருப்பு நாலு டீஸ்பூன் ஒரு சின்ன துண்டு பெருங்காயம் ஒரு டீஸ்பூன் வெந்தயம் வேணும்னா கொப்பரை தேங்காய் கால் மூடி கொப்பரை தேங்காய் ஒரே ஒரு வெரளி மஞ்சள் நாலு அரிசி வச்சு நல்லா வறுத்துட்டு பொடி பண்ணி வச்சுட்டு சாம்பார் இருக்கிற கடைசியில் இறக்கிறதுக்கு முன்னே இந்த பொடியை போட்டிங்கன்னா சாம்பார் வாசனை தூளாக இருக்கும் இப்போ இந்த மசாலா நல்லா வாசனையாக இருக்குது இந்த வறுத்துக்கறியோடு சாப்பிடும்போது இந்த மசாலா வச்சு சாப்பிடும்போது சுபபாக இருக்கும் இந்த மசாலா வச்சு சாப்பிடும்போது தூக்காக சாப்பிடணும் இந்த மசாலா அரைச்சி பொடி பண்ணிடணும் இந்த வறுத்துக்கறி வந்து கோழியை விட அது தொக்கு தான் வந்து கலகலாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக நல்லா வதங்கிடுச்சு இதில் என்னென்ன போட்டுக்கணும் ஒரு அப்படி சொல்லிடுறேன் காஞ்ச மிளகா தனியாக மிளகு சோம்பு சீரகம் கருவேப்பிலை பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் எல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கியாச்சு அடுப்பு ஸ்லோ பண்ணிட்டேன் இந்த மசாலாவை வறுத்து வச்சுருக்கு அதை டீ பண்ணி வச்சுக்கோ இப்போது சிக்கனில் தனியா தூள் மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் உப்பு போட்டு நல்லா பெசிடும் இந்த மாதிரி செய்யும்போது சிக்கனில் வாசனை வராது இந்த காரம் உள்ளே போய் உக்காந்துக்கும் டேஸ்ட் வந்து அடக்காசமாக இருக்கும் சிக்கனை பிரட்டி வச்சாச்சு கருவில் போட்டோம் வெங்காயம் இது நல்லா வதக்கிடும் திருப்பி ஒரு வாட்டி பார்த்துருவோம் அரைக்கிறதுக்கு மிளகா மிளகு தனியா சீரகம் சோம்பு கடலை பருப்பு பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் கருவேப்பிலை இதை போட்டு வறுத்து பொடி பண்ண போகிறோம் சிக்கனில் வந்து மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் போட்டு உப்பு போட்டு ஊற வச்சிட்டோம் பத்து நிமிஷம் ஒரு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு ஒரு கருவேப்பிலை மொத்தம் தாளிச்சுட்டு இதில் வெங்காயத்தை போட்டு வெங்காயம் கலர் மாறணும் வெங்காயம் வந்து அட்லீஸ்ட் முக்கா பாகம் வெந்திருக்கணும் இஞ்சி போட்டு போடுறோம் தக்காளி பழத்தை போட்டு அந்த மசாலா போட்ட கோழியை இதில் போட்டுறோம் போட்டு வதக்கிட்டு உப்பு போட்டு தண்ணி தெளிச்சிடுறோம் கோழி ஆறாவது நிமிஷத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த அரைச்சி மசாலா போட்டுறோம் ஏழாவது நிமிஷத்தில் இறக்கிடுறோம் இந்த பாருங்க இந்த வெங்காயம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் முக்கா பாகத்துக்கு வதங்கிடுச்சு இதில் இஞ்சி பூண்டரவை போட்டு வதக்கலாம் ரெண்டு கை வெங்காயம் ஒரு கை தக்காளி பழம் தக்காளி பழம் ஜாஸ்தி வேண்டாம் தக்காளி பழத்தை பிஞ்ச மாதிரி போட்டுக்கோங்க போட்டு வதக்கிறோம் இப்போ இது நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் கோழி போட்டலாம் போட்டு ஒரு பரட்டு பிரட்டிக்கிறோம் கொஞ்சம் உப்பு உப்பு ஆல்ரெடி போட்டிருக்கோம் பார்த்துக்கோங்க உப்பு ஒரு பரட்டு பிரட்டிக்கலாம் தண்ணி ஊற்றலாம் கொஞ்சமாக ட்ரையாக திக்காக மசாலா இருக்கணும் அது தண்ணி நிறையா வேண்டாம் இப்போ இந்த கோழி ஏழாவது நிமிஷத்தில் இறக்கிடணும் கோழி வேகிற டைம் ஏழு நிமிஷம் சீ ஃபுட் மீன் இறா ஸ்வீட்ஸ் எல்லாமே வேகிற டைம் வந்து நாலு நிமிஷம் மட்டன் வேகிற டைம் இருபது நிமிஷம் முட்டை வேகிற டைம் ஏழு நிமிஷம் இது தெரிஞ்சிச்சுன்னா போதும் உங்களுக்கு ஏன்னா 
ஏழு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நீங்கள் பத்தாவது நிமிஷம் நீங்கள் இறக்கினீங்கன்னா அந்த சிக்கன் வந்து நார் நாராக வந்துடும் எனி சிக்கன் ஏழு நிமிஷத்தில் குக் ஆகிடும் ஸோ இது வெந்து வருவாரும் வில் கோ ஃபார் அ ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக் வெல்கம் பேக் டு ஜெயாட்டி வழங்கும் சூரியசி நேற்றுக்கு கோழி வறுத்து கறி எண்ணெய் போட்டு கருவப்பட போட்டோம் வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு இஞ்சி போட்டு தக்காளி போட்டு போட்டு வதக்கிட்டோம் கோழியில் நம்ம மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் தனியாக தூள் உப்பு போட்டு நல்லா பட்டு வச்சுருந்தோம் அந்த அந்த மசா கோழியோடு சேர்த்து போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு கொஞ்சம் உப்பு போட்டு தண்ணி தொட்டு கோழி வேக வச்சோம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு வேக வச்சிட்டோம் அரைக்கிறதுக்கு மிளகாய் தனியாக மிளகு சீரகம் சோம்பு கருவேப்பில் பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டோம் கடலைப்பருப்பு போட்டு திறக்கணும் அந்த பொடியை இப்போ போட போகிறோம் நல்லா ஒரு ஒரு பீஸில் செண்டு மாதிரி ஒட்டிக்கும் அந்த அந்த பொடி கொஞ்சம் திக்காக ட்ரையாக பா சாப்பிடும்போது கலகலாக இருக்கும் மெயினாக மிளகாய் கிளி போட சாம்பரோடு சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா கலக்கலாக இருக்கும் இப்போ இந்த சிக்கன் வந்து ஏழாவது ஆறு நிமிஷம் ஆச்சு ஏழாவது நிமிஷம் நம்ம இறக்கலாம் சொன்னோம் ஆறு நிமிஷம் சிக்கன் அருமையாக குக் ஆகிடுச்சு இப்போது இது பொடி இதில் மிளகாய் தனியாக மிளகு சீரகம் காஞ்ச மிளகாய் கருவேப்பில் பட்டை லவங்கம் கடலைப்பருப்பு ஏலக்காய் போட்டிருக்கோம் இந்த பொடியை அப்படியே தூணா மாதிரி போட்டுருவோம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த வாசனை போகணும் இந்த இந்த ட்ரை வாஷ் இந்த ட்ரைனஸ் வரணும் ஒரு ஒரு சிக்கன்லேயும் இந்த மசாலா போய் அப்படி ஒட்டிக்கணும் இது மாதிரி இருக்கணும் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் உப்பு கம்மியாக இருக்குது கருவேப்பில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி ஒரு வதை கொதைக்குமே சிக்கன் ரெடி ஆகிடுச்சு ஆடு படைச்சிடலாம் நல்லா சாம்பார் வேணும் சாதம் வேணும் சாப்பிட்றதுக்கு பருப்பு கீரை அதே மாதிரி சப்பாத்தி உப்புமா பூரி ஆப்பம் தோசை இட்லியோடு சாப்பிடும்போது கலக்கலாக இருக்கும் இப்போ அதை இப்படி வந்திருக்கு பாருங்கள் இன்றைக்கி ரெண்டு டிஷ் பண்ணோம் கத்திரிக்காய் மல்லி குழம்பு கோழி வறுத்தக்கறி இந்த ரெண்டுமே உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதை நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு அடுத்த வாரம் சந்தைகள் விடைபெறுவது தாமோதரன் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம்